ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈஸி ட்ரிக் டு ரைட் சால்ட் அனாலிசிஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிக்கலில் எப்படி வந்து சால்ட் ப்ரொசீஜரை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதுக்கான சில ஐடியாஸ் நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் எப்படி மைண்டில் வச்சுட்டு எக்ஸாமில் எழுதும் போது செக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிமரி டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா டெஸ்ட் நம்பர் ஒன்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சோடியம் கார்பனேட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மேலே வரையும் அந்த எல்லா டெஸ்ட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்னு சொல்லணும் அதில் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஆசிட் ராடிக்கலை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் எழுதும் போது நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் என்ன வேர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அதை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்டில் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சைடு சால்ட்டுன்ற வேர்டை மறக்காமல் எழுதிடுங்க அதாவது சோடியம் கார்பனேட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மேலே வரையும் எழுதிடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சால்ட்டை எடுத்து தான் நம்ம செய்கிறோம் டைரெக்டாக என்ன சால்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த சால்ட் எடுத்துகிட்டு டெஸ்ட் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ சால்ட்ன்ற வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் எங்கே அப்படின்னா இந்த ப்ரிலிமரி டெஸ்ட்டில் அடுத்து சால்ட்டோட என்ன கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அந்த கெமிக்கல்ஸ் நேம்ஸு இல்லை ஃபார்முலா இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆசிடோ இல்லை பேஸோ ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் மறந்து போயிடுது அப்படின்னா ஞாபகம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் உங்கள் ப்ளேஸ்லேயோ இல்லை உங்கள் லேபில் அந்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரீஜன் பாட்டில்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த பிளேஸுக்கு போங்க என்ன ரீஜன் பாட்டில் அதில் என்ன நேம் எழுதியிருக்கு இல்லை என்ன ஃபார்முலா அதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு வந்து நீங்கள் எழுதலாம் இது தப்பு கிடையாது உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க அடுத்தது இந்த கான் ஹெச் டூ எஸ் ஓப்பரா டைல்யூட் ஹெச் டூ எஸ் ஓப்பரா இல்லை கான் ஹெச் சி எல்லாம் டைல்யூட் ஹெச் சிலாம் இந்த டவுட்டும் வரும் ஸோ அந்த பிளேஸை எம்டியாக விட்டுட்டு கடைசியாக அப்புறம் யோசிச்சு எழுதுங்க டைல்யூட் வருமா கான் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை ப்ரொசீஜர் ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சுட்டு செக் பண்ணுங்கள் எந்தெந்த டெஸ்ட்லலாம் கான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ளேம் டெஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கான் ஹெச்சிஎல் வரும் வேறு எங்கேயாவது ப்ரொசீஜரில் வருமானா வேறு எங்கேயுமே வராது ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டைல்யூட் ஹெச்சிஎல்லாம் எங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சன் ஆஃப் டைல்யூட் ஹெச்சிஎல் ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பேரியம் குளோரைட் டெஸ்ட்டில் டைல்யூட் ஹெச்சிஎல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் குரூப் ஐடென்டிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட் குரூப் லெட் இருக்கு இல்லையா அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் ப்ளஸ் டைல்யூட் ஹெச்சிஎல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே கெமிக்கல் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை எழுதி முடிச்சு கடைசியாக செக் பண்ணணும் அதே மாதிரி சில கலர்டு கேஸ் இந்த ப்ரிலிமரி டெஸ்ட்டுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா சோடியம் கார்பனேட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மேலே வரையும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில கேஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்டிஸ் ப்ரவுன் கேஸ் எங்கெல்லாம் இந்த கேஸ் ரெட்டிஸ் ப்ரவுன் கேஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரேட் வரும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் எந்த இடத்துலலாம் ரெட்டிஸ் ப்ரவுன் கேஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரேட் வரும் இந்த ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்டில் எப்போல்லாம் நீங்கள் என்ற கேஸ்ன்ற வேர்டு எழுதுறீங்களோ உடனே இம்மிடியட்டாக பக்கத்தில் எவால்வ்டு அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெஸ்ட் டியூப்பில் இருந்து கேஸ் வெளியில் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேஸ் எவால்வ்டு அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸஸ்க்கு எல்லாமே கேஸஸ் தான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ப்ரொசீஜராக எழுதுங்க கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸோ எப்போல்லாம் கேஸ் போகிறீங்களோ அது எவால்வ்டு அப்படின்ற வேர்டு எழுதணும் அதை மறந்துடாதீங்க செக் பண்ணுங்கள் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் கேஸுக்கு பக்கத்தில் நம்ம எவால்வ்டு போட்டிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததான் கலர்லெஸ் கேஸ் அப்படின்னா கலர்லெஸ் வாடர்லெஸ் கேஸ் அப்படின்னாவே அது கார்பனேட் கார்பனேட் கலர்லெஸ் கேஸ் பஞ்சன் ஸ்மெல் அப்படின்னா அது அமோனியம் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கலர்லெஸ் கேஸ் வாடர்லெஸ் அப்படின்னா கார்பனேட் கலர்லெஸ் பஞ்சன் ஸ்மெல் அப்படின்னா அது அமோனியம் அமோனியம் அதுலேருந்து என்ன கேஸ் வெளியில் வருது அப்படின்னா அமோனியா கேஸ் என்கச்சு த்ரீ வருது ஏன்னா அமோனியம் சால்ட் அமோனியம் குளோரைடு இருக்குது அமோனியம் சால்ட் இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அமோனியா கேஸ் வெளியில் வருது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாவெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்கச்சு த்ரீ அமோனியா கேஸ் ரெட்டிஸ் ப்ரவுன் கேஸ் அப்படின்னா என்ஓ டூ நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு கேஸ் வெளியில் வருது இப்போ குரோமேல் குளோரைட்டஸில் பார்த்
ஆசிட் ரெடிக்கல் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக எழுதலாம் இது வந்து ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் கண்டிப்பாக சால்ட் ப்ளஸ் அப்படி தான் வரணும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்சர்வேஷன் எழுதலாம் அப்படி அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்ஃப்ளன்ஸை ஈஸியாக எழுதிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியானது இப்போது ஃப்ளேம் டெஸ்ட் அப்படின்னா பர்டிகுலராக என்னென்ன கால்சியம் பேரியம் அப்புறம் காப்பர் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்த இது முடிஞ்சது இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரேஷன் அதில் என்ன பெரும்பாலும் நம்ம தப்பு வருது அப்படின்னா சால்ட்டு அண்ட் சோடியம் கார்மெட் இதனுடைய ரேஷியோ சால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் கிராம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் த்ரீ கிராம்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு உள்ள ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பங்கு இருக்குது அப்படின்னா இது மூணு மடங்கு இருக்கணும் ஒன் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்ற ரேஷியோ ஒன் கிராம் த்ரீ கிராம் அதுக்கப்புறம் இதை எதில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ப்ரொசீஜரில் பீக்கர் கொடுத்துருக்கான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதுக்கு பதில் பாய்லிங் டெஸ்ட் டியூவை யூஸ் பண்ணுங்கள் பாய்லிங் டெஸ்ட் டியூப் நான் ஏன் இதை பென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பாய்லிங் டெஸ்ட் டியூப் அப்படின்னு எழுதும் போதே இதை நம்ம பாயில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த என்டையர் ப்ரொசீஜரில் பாயில் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு எங்கே வருதுன்னா இந்த சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரேஷனில் தான் வரும் அது நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை பாய்லிங் டெஸ்ட் டியூபில் எடுத்துக்கணும் பாயில் பண்ணணும் பாயில் பண்ணிட்டு அதுக்கான என்ன செய்யணும் கூல் பண்ணணும் கூல் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணணும் அந்த ஃபில்டரேட்டுக்கு பேர் தான் சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது ப்ரொசீஜர் எழுதுறதுக்கு ஆனால் செய்ய தேவையில்ல அதுக்கு பேராக நீங்கள் சால்ட் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி எதற்காக செஞ்சிங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இதுக்கு அடுத்தது இதை பேஸ் பண்ணி சில டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ராக்டை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய டெஸ்ட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் சால்ட்ன்ற விட இதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ரவுன் ரிங் டெஸ்ட்டு பேரிங் குளோரைட் டெஸ்ட்டு சில்வர் நைட்ரேட் டெஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது என்இ டூ சிஓ த்ரீ எக்ஸ்ட்ராக்ட் இல்லைன்னா சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படி தான் எழுதணும் ப்ரொசீஜர் எழுதும் போது நிறைய பேர் அங்கே சால்ட் சால்ட்னு எழுதி தப்பு பண்ணுறாங்க ஸோ அதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்ததா எப்போல்லாம் ப்ரிசிப்டேட்னு எழுதுறீங்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு எழுதணும் நான் சொன்ன இல்லையா கேஸ்னா எவால்வ்டு ப்ரிசிப்டேட் அப்படின்னா டவுன்வேர்டு வர மார்க் நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதும் போது பண்ணுவோம் அப்போது ப்ரிசிப்டேட் இஸ் ஃபார்ம்டு அதை மறக்காமல் எழுதிடுங்க இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ப்ரிசிப்டேட் தான் வரும் எங்கேயுமே உங்களுக்கு கேஸ் அப்படின்றது வராது ஸோ ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்லேயே கேஸ்க்கெல்லாம் வேலை முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் வரது எல்லா இடத்துலையுமே ப்ரிசிப்டேட் தான் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெட்டிஸ் ப்ரௌன் பார்த்த உடனே கேஸ் பக்கத்தில் போட்டுருவாங்க அமோனியம் டெஸ்ட் ஃபார் அமோனியம்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிஸ் ப்ரௌன் ப்ரிசிப்டேட் தான் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி கலர் எங்கெல்லாம் வருதோ அதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெட்டிஸ் ப்ரௌன் கேஸ்னா நைட்ரேட் அது எங்கே வரும் ஆரம்பத்தில் வரும் சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மேலே வரும் ரெட்டிஸ் ப்ரௌன் ப்ரிசிப்டேட் எங்கே வரும் அப்படின்னா டெஸ்ட் ஃபார் அமோனியத்தில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லா கலர் ப்ரிசிப்டேட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரே ப்ரிப்ரேஷன் முடிஞ்சு இருக்கிற டெஸ்ட் அதில் இருக்கிற டெஸ்ட் சில டெஸ்ட்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில்வர் நைட்ரேட் டெஸ்ட் இருக்குது ஏஜி என்ஓ த்ரீ டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கோம் என்ன ஆசிட் அப்படின்னா இங்கே என்ஓ த்ரீ இருக்கா அப்போ நைட்ரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பேரிங் குளோரை டெஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க பிஏசிஎல் டூ டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கே சிஎல் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா டைல்யூட் ஹெச்சிஎல் இதை எடுத்துக்கணும் இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ப்ரௌன் ரிங் டெஸ்ட்டில் என்ன ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைல்யூட் சல்ஃபிரிக் ஆசிடும் யூஸ் பண்ணுறோம் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபிரிக் ஆசிடும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஃப்ரெஷ்லி பிற்பாடு எஃப்இஎஸ்ஓ சொல்யூஷன் அப்படின்னு எல்லாமே சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அப்போ நம்ம எழுதும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பிஞ்ச் அமௌண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் லிக்விட் சார்ந்தது அப்படின்னா மில்லி லிட்டர் எடுத்துக்கணும் இல்லை ஃபியூ ட்ராப்ஸ் அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செலக்டிவான சால்ட்டு என்னென்ன சால்ட் அப்படின்னா கார்பனேட் சால்ட்ஸ்
நான் முதல்லே சொல்லிட்டேன் சால்ட்டுக்கு இங்கே வேலையே இல்லை சால்ட் சொல்யூஷன் தான் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சால்ட் சொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் குரூப் ஒன்னில் டைலூட் ஹெச்சிஎல் சேர்த்துவோம் அடுத்தது குரூப் டூவில் என்ன சேர்த்துவோம் அந்த டைலூட் ஹெச்சிஎலோட ஹெச் டூ எஸ் கேஸ் பாஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா டூ எபவ் குரூப் ஒன் சொல்யூஷன் ஹெச் டூ எஸ் கேஸ் இஸ் பாஸ்டு அதுக்கு அடுத்தது ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் ப்ளஸ் ஒன் எம்எல் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ப்ளஸ் ஒன் எம்எல் என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கலர் ஆஃப் த ப்ரிசிப்டேட் இப்போ குரூப் ஒன் அப்படின்னா ஒயிட் ப்ரிசிப்டேட் குரூப் டூ அப்படின்னா பிளாக் ப்ரிசிப்டேட் அதே மாதிரி குரூப் த்ரீ ஜெலாட்டினஸ் ஒயிட் ப்ரிசிப்டேட் குரூப் ஃபோர் டர்டி ஒயிட் ப்ரிசிப்டேட் இந்த மாதிரி கலர் ஆஃப் த ப்ரிசிப்டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ப்ரொசீஜரை ஸோ ப்ரொசீஜர் என்டையராக எழுதி முடிச்சுட்டு திரும்ப செக் பண்ணுங்கள் நம்ம டைலூட் போட்டிருக்கோமா கான் போட்டிருக்கோமா எல்லா இடத்துலையும் ப்ரிசிப்டேட்டுக்கு பக்கத்தில் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு எழுதியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ சோடியம் கார்மெட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரேஷனை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய டெஸ்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் ப்ரிசிப்டேட் தான் வரும் அதே மாதிரி ஒரிஜினல் சொல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எல்லா டெஸ்ட்டுமே என்னென்னு முடியும் அப்படின்னா ப்ரிசிப்டேட் பக்கத்தில் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு முடியணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி சில கெமிக்கல்ஸை செலக்டிவாக யூஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் படிச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் இருக்குது பேரியம் இருக்குது பிபி அண்ட் பேரியம் இது டூ ப்ளஸ் இதுவும் டூ ப்ளஸ் இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பொட்டாசியம் குரோமேட் கே டூ சிஆர்ஓ ஃபோர் ஆட் பண்ணுறோம் என்ன வரும் எல்லோ ப்ரிசிப்டேட் வருது எல்லோ ப்ரிசிப்டேட் இது பிபிடின்னு எழுதாதீங்க ப்ரிசிப்டேட் அப்படின்னு எழுதுங்க எல்லோ ப்ரிசிப்டேட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே கெமிக்கலை வச்சுட்டு ஒரே டெஸ்டில் ஈஸியாக இதையும் இதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் காப்பருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கேல்சியம் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஜிங்க் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி வேறு வேறு கன்ஃபர்மேட்டி டெஸ்ட் செய்யலாம் அடுத்ததை வேறு என்ன நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அலுமினியம் அப்படின்னா அலுமினான் மெக்னீசியம் அப்படின்னா மேக்னஸான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ப்ரொசீஜரை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் மிஸ்டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க்ஸ் வாங்கி கொடுத்துடும் நீங்கள் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க தேவையில்ல லேபில் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ரைட் சால்ட் அனாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர் எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபார்முலாவோ இல்லை நேமோ தெரியல அப்படின்னா லேபில் ரியேஜன் பாட்டில்ஸில் போய் பாருங்கள் அதில் ஒட்டியிருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்தால் கூட நீங்கள் எழுதலாம் சில இடத்துல நேம் இருக்கும் சில இடத்துல ஃபார்முலா இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஃபார்முலாவில் இப்போ கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் வருமா இல்லை கே டூ சிஆர் ஓ ஃபோர் வருமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் அப்போ நீங்கள் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பிளேஸுக்கு போய்ட்டு அந்த ரியேஜன் பாட்டில் எடுத்து பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் எங்க எண்ணிய ஓகச்சுக்கு சில பேர் என்கச் ஃபோர் ஓகச்சு போடுறீங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் பாட்டில் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதுங்க அப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்